Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente è arrivato il grande giorno e ho preparato per voi un test di livello C1. Potrete mettervi alla prova per vedere fino a che punto conoscete la lingua italiana. Come al solito, dopo ogni domanda vi lascerò del tempo per pensare, ma se avete bisogno di qualche secondo in più, basta mettere il video in pausa. Iniziamo! Prima frase. Sabrina ha dimenticato il telefono a casa. Devo portar... Mm? Subito. Risposta A. Lalo. Risposta B. Lelo. Risposta C. Glielo. La risposta corretta è la lettera C. Glielo. Devo portarglielo subito. Abbiamo qui due pronomi, uno diretto, lo, il telefono, e uno indiretto, le, a Sabrina, che si combinano insieme. La regola è quella di mettere prima il pronome indiretto, le, e poi il pronome diretto, lo. Inoltre, l'eccezione vuole che quando abbiamo un pronome diretto di terza persona, il pronome indiretto diventa gli e aggiunge una e, quindi glielo. Trovandoci poi in presenza di un infinito, il verbo portare, dobbiamo mettere i pronomi combinati alla fine, portarglielo. Un po' complicato, vero? Andiamo avanti. Se fossi venuto a trovarmi, Mm? Tutta la storia. Risposta A. Racconterei. Risposta B. Avrei raccontato. Risposta C. Raccontavo. Qualche secondo per pensare. La risposta corretta è la lettera B. Avrei raccontato. Se fossi venuto a trovarmi, ti avrei raccontato tutta la storia. Ci troviamo di fronte a un periodo ipotetico. Abbiamo la protasi introdotta dal SE, se fossi venuto a trovarmi, e una podosi che la segue. Ti avrei raccontato tutta la storia. Per capire che modo e tempo utilizzare, bisogna capire che tipo di periodo ipotetico è. Ci troviamo di fronte a un terzo tipo, perché l'ipotesi, se fossi venuto a trovarmi, è passata, quindi irrealizzabile, non si è mai realizzata. Anche la conseguenza, ti avrei raccontato tutta la storia, è passata e dunque non si è realizzata. Nel periodo ipotetico del terzo tipo dobbiamo usare congiuntivo trapassato, fossi venuto, e condizionale passato. Avrei raccontato. Terza frase. I ladri non hanno trovato i soldi, ma hanno messo a m tutta la casa. A. Disordine. B. Caos. C. Soquadro. La risposta corretta è la lettera C, soquadro. I ladri non hanno trovato i soldi, ma hanno messo a soquadro tutta la casa. Soquadro è una parola che significa grave disordine, scompiglio. È usato quasi esclusivamente nell'espressione mettere a soquadro, che vuol dire mettere sotto sopra, in gran disordine. Si tratta anche di una delle pochissime parole italiane che hanno una doppia Q. Ricordatevela! A proposito di nuove parole italiane, ricevo spesso messaggi e commenti di persone che mi chiedono come impararne il più possibile. Il mio consiglio è quello di iniziare a usare delle flashcard, con dei piccoli bigliettini come questo. Se invece volete usare un'applicazione che vi aiuti a creare le flashcard, provate Duo Cards. Con questa applicazione potete imparare tutte le lingue che volete salvando le nuove parole nel vostro telefono o tramite l'estensione di Google Chrome. Quando guardate un film o leggete un articolo, 
Basta premere sulla parola che non capite per poterla tradurre nella vostra lingua e creare automaticamente una flashcard che va ad aggiungersi al vostro mazzo. Studiando poi le flashcard, l'app vi proporrà le nuove parole in modo completamente personalizzato, secondo un metodo di ripetizione scientifico. È fantastico! Se volete potete scaricare gratuitamente quest'app tramite il link che lascerò in descrizione. Eccoci alla frase numero 4. Quanti biscotti mm, per fare questa torta? A. Ci hanno voluto. B. Ci sono volute. C. Ci sono voluti. La risposta corretta è la lettera C. Ci sono voluti. Quanti biscotti ci sono voluti per fare questa torta? Il famoso e temuto verbo volerci indica ciò di cui abbiamo bisogno per fare qualcosa ed è usato esclusivamente alla terza persona. Ci vuole molto tempo per scalare questa montagna. Ci vogliono impegno e pazienza per imparare l'italiano. Ricordatevi di coniugare il verbo al singolare o al plurale a seconda del soggetto della frase e di accordare il participio passato con il soggetto stesso. In questa frase abbiamo bisogno di usare ci sono voluti perché il soggetto è biscotti, maschile plurale. 5. La lezione di oggi è m antichi romani. Risposta A. Sui. Risposta B. Sugli. Risposta C. Negli. La risposta corretta è la lettera B, sugli. La lezione di oggi è sugli antichi romani. Qui abbiamo un complemento di argomento, ovvero gli antichi romani sono l'argomento della lezione. Con questo complemento vanno usate solitamente le preposizioni su oppure di a seconda dei casi. Una lezione di italiano, un'intervista sull'Europa, un articolo sull'intelligenza artificiale. Inoltre l'aggettivo antichi inizia per vocale e dunque bisogna usare l'articolo gli. Ecco perché la preposizione articolata sugli. Sesta frase. Stai attento alla macchina dello zio perché è nuova? Mm. Risposta A. Di zecca. Risposta B. Di mosca. Risposta C. Di zanzara. La risposta corretta è la lettera A, di zecca. Qui abbiamo un'espressione italiana ed è importante memorizzarla così com'è. Quando una cosa è nuovissima, diciamo che è nuova di zecca. In inglese si potrebbe tradurre con brand new. La zecca indica il luogo dove si coniano le monete, proprio quell'edificio che cercano di rapinare nella celebre serie televisiva La Casa di Carta. Sappiate che la parola zecca ha anche un secondo significato, tra l'altro molto usato. Indica quei piccoli parassiti che spesso si trovano nelle montagne o nei boschi e che possono trasmettere all'uomo o agli animali delle malattie infettive. Comunque, ricordatevi questa espressione, nuovo di zecca. 7. Io, m, mm, un buonissimo piatto di pasta. A. Cossi. B. Cuocei. C. Cocessi. La risposta corretta è la lettera A. Cossi. Io cossi un buonissimo piatto di pasta. Si tratta di un tempo verbale che nel parlato non viene quasi più usato al nord e al centro Italia, ma viene utilizzato in Toscana, al sud Italia e lo troviamo nei racconti scritti di storie passate. Vediamo la coniugazione del verbo cuocere al passato remoto. Io cossi, tu cuocesti, lui lei cosse, noi cuocemmo, voi cuoceste, 
loro cossero. Come vedete il passato remoto è un tempo molto complesso. Il mio consiglio è quello di studiarlo un po' per capire di cosa si tratta e poi di approfondirlo solamente se avete intenzione di parlare l'italiano nelle regioni in cui si usa ancora questo tempo verbale. Frase 8. Mentre m mm, di casa sono m. Mm. Risposta A. Uscivo, sono inciampato. Risposta B. Sono uscito, sono inciampato. Risposta C. Uscivo, inciampavo. La risposta corretta è la lettera A. Uscivo, sono inciampato. Mentre uscivo di casa, sono inciampato. La seconda azione interrompe la prima e perciò va usato il passato prossimo. Quando abbiamo un'azione che dura e un'altra azione che interrompe quest'ultima, vanno sempre usati questi due tempi verbali. Imperfetto e passato prossimo. 9. Quando si è m, mm, si deve andare a scuola. A. Piccolo. B. Piccola. C. Piccoli. Un po' di tempo per pensare. La risposta corretta è la lettera C. Quando si è piccoli, si deve andare a scuola. Qui abbiamo una forma impersonale. Si capisce dal sì, si è piccoli, e dal fatto che non c'è un soggetto in questa frase. Si sta parlando in generale. Quando abbiamo la forma impersonale, l'aggettivo va messo al plurale. La struttura è si più è più aggettivo plurale. Si è piccoli, si è grandi, si è vecchi, si è belli. Devo pagare 543 euro per aver superato i limiti di velocità. È una multa troppo? Mm. Risposta A. Salata. B. Amara. C. Insipida. Quando parliamo di multe, è molto comune abbinarci l'aggettivo salato, ovviamente alla forma femminile, salata o salate. Si tratta di un'espressione italiana e quindi va imparata così com'è. Ma da dove deriva? Probabilmente dall'alto valore che aveva un tempo il sale, tanto da essere chiamato oro bianco. Un ultimo consiglio. Ricordatevi che non basta andare piano in macchina, ma bisogna anche stare attenti al ristorante in cui andare, perché anche il conto può essere salato. Non abbiamo finito perché c'è la solita frase bonus, la numero 11. Conosci questi m mm, italiani? A. Sciogli lingua. B. Sciogli lingui. C. Sciogli lingue. La risposta corretta è la lettera A. Sciogli lingua. Conosci questi sciogli lingua italiani? Qui c'è un nome invariabile, ovvero che mantiene la stessa forma del singolare anche al plurale. Si dice lo sciogli lingua, gli sciogli lingua. State molto attenti a questi nomi perché traggono sempre in inganno. Altri nomi di questo tipo sono la moto, le moto, il gorilla, i gorilla, il posa cenere, i posa cenere, la serie, le serie, lo sport, gli sport. Benissimo, spero che questo test sia andato al meglio. Non è importante aver fatto tutto giusto. Ricordatevi che gli errori sono importantissimi. L'importante è aver imparato cose nuove. E se avete imparato anche una sola cosa nuova, avete raggiunto il vostro obiettivo. Se l'avete fatto, scrivetela nei commenti e la ricorderete per sempre. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, 
Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per i nuovi video e se volete provare l'app Duo Cards, ricordatevi che la trovate nel link in descrizione. Vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo presto! Thank <laughs> you.